నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం నాలుగైదు ఎకరాలున్న సన్నకారు రైతుల దగ్గర నుంచి పదుల ఎకరాల మూతబరులు కూడా సాగులో తగిలే దెబ్బలకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు వ్యవసాయం వ్యాపార పరమార్థమయ్యాక పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది ఓవైపు పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చులు మరోవైపు వ్యాపారుల ధరల మాయాజాలు ఇంకోవైపు పగబట్టినట్లుగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో రైతులు సాగులో కుంగిపోతున్నారు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ జిల్లాలు పల్లెల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది ఈ నేపథ్యంలో సాగులో రైతులు రాణించాలి అంటే సమగ్ర వ్యవసాయమే సరైన మార్గం అంటున్నారు రైతు జిట్టా బాల్రెడ్డి మరి ఇవాళ నేలతల్లి కార్యక్రమంలో తన వంతు బాధ్యతగా దశ దిశలా ప్రకృతి విధానాలను వ్యాపింపజేస్తున్న బాల్రెడ్డి విజయ గాథను చూద్దాం పదండి అదో సహజ ఆహారం లభించే అడవి ఏ వైపు చూసినా పచ్చటి మొక్కలే ప్రత్యక్షమవుతాయి అక్కడికి వెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరిని అవి ఆప్యాయంగా పలకరిస్తాయి రసాయన సేద్యంతో జీవాన్ని కోల్పోతున్న పంటలు దర్శనమిస్తున్న ఈ రోజుల్లో ప్రకృతి విధానంలో ఆ పంటలకు మళ్లీ పునరుజ్జీవాన్ని అందిస్తున్నారు అభ్యుదయ రైతు బాల్రెడ్డి సమగ్ర వ్యవసాయ విధానాలను అవలంబించి పంటలను సాగు చేయడమే కాదు వాటి ద్వారా వచ్చే ఫలితాలు ఏంటో తోటి రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఈ రైతు జిట్ట బాల్రెడ్డిది యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రామకృష్ణపూర్ గ్రామం అయితే ఉన్నత చదువుల కోసం పట్టణానికి వెళ్లాడు విదేశాల్లో చదువుకునే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ పుట్టిన నేల మీదే బ్రతకాలన్నది అతని ఆశ సినిమా మీడియా రంగాలలో రాణించిన తాను ఎన్నో ఉద్యోగాలు చేశారు కాని బాల్రెడ్డికి సంతృప్తి లేదు దీంతో సాగు రంగం వైపు అడుగులు వేయాలనుకున్నారు వ్యవసాయం చేస్తే నలుగురికి అన్నం పెట్టవచ్చు మనం అనుకున్న సందేశాన్ని సమాజానికి చేరవయ్యొచ్చు అని తెలుసుకున్న బాల్రెడ్డి వ్యవసాయాన్ని చేపట్టారు మొదలు పెట్టడమే సహజ వ్యవసాయంతో ప్రారంభించారు ఆ ప్రకృతి విధానంలోనూ సరికొత్త పద్దతులను అవలంబిస్తున్నారు ఎన్నో ప్రయోగాలను చేశారు బాల్రెడ్డి ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షంగాను సమాజానికి ప్రకృతికి ఉపయోగపడాలనే తపన బాల్రెడ్డిది వ్యవసాయంలో తనతో పాటు తన భార్య సహకారాన్ని తీసుకుని సాగులో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు రైతు ఒకరి దగ్గర చేయి చాపకుండా సంతోషంగా రైతులు తమ దగ్గర ఉన్న నేలతో బతకవచ్చన్నది బాల్రెడ్డి నమ్మకం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సమగ్ర ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానం అనే దాన్ని విధానాన్ని రూపొందించడం కోసం అమేయ కృషి వికాస కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి కృషి చేస్తున్నాం దాదాపు ఈ సంస్థలో ప్రధాన భాగస్వాములు అందరము మా కుటుంబ సభ్యులే సమగ్ర వ్యవసాయ విధానము అంటే అసలు వ్యవసాయం అనేది మొత్తానికి అంటే ఏ దే సమాజానికి ఆయువు పట్టు ఈ వ్యవసాయం అనేది ఈరోజు సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది అనేది మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి అర్ధ గంటకు ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు అనేసి జాతీయ నేర పరిశోధన గణాంక సంస్థ వివరాలు చెప్తూనే ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ సంక్షోభానికి నివారణ ఏంటి అనుకుంటే వ్యవసాయం అనేది ఇప్పుడున్న వ్యవసాయం అనేది సమగ్రము కాదు కేవలం మార్కెట్ ప్రయోజనాలను నిర్వర్చడం కోసమే మన వ్యవసాయ విధానము కొనసాగుతోంది దీని రూ దీనికి బదులుగా ఏంటంటే ఈ సంక్షోభం పోవాలనుకుంటే మార్కెట్ ఆధారితంగా రైతు బతికినంత కాలం రైతు సంక్షోభంలోనే ఉంటాడు అట్లా కాకుండా రైతు తనకేం అవసరము తను తన కాలం మీద నిలబడటానికి ఏ విధానం అనుసరిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నట్టయితే మళ్ళీ మన ప్రాచీన వ్యవసాయ పద్ధతిలోకే వెళ్ళాలి అనేది మన ప్రాచీన వ్యవసాయ విధానం అనేది సమగ్ర వ్యవసాయ విధానం ఆ రోజు ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పాడి ఉండేది పంట ఉండేది ఫలవృక్షాలు ఉండేవి కోళ్ళు ఉండేవి గొర్రెలు మేకలు ఉండేవి ఇవన్నీ కలిస్తేనే దానికి ఒక సమగ్ర రూపం అనేది వచ్చేది కాబట్టి ఆ పాత విధానమే రైతుకు క్షేమదాయకము అది రైతును సంక్షోభంలో పడకుండా నిలబెడుతుంది అనే విశ్వాసంతో ఆ విధానాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడం కోసం మేము కృషి చేస్తున్నాం దాంట్లో భాగంగా మా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అమేయ కృషి వికాస కేంద్రంలో 
बुरे मेकल पेंपक कोलपेपक चापल पेंपक अलागे उद्यानवन पटल अंत पन तोटल प्लस दी तोड़ वरी इतर पटल ने कोई सायटने जो अंत आचारणात्मक रईत अंत दादापू इन मैं भारत देश सगट कमता विस्तीर्ण चूसक रे रे एकरा उ रे रेकर रईत तुम एवर की चीचाचक विलासवंत बतकोवच्छा तुम सतृप्ति सौकर्यवत बतके विधान रूप की रे एकरा समग्र व्यवसाय विधान आचरी तुम सौकर्यवत बतकल मे नम्मत अदे विधान इकड़ आचरी विविध प्रांाल वे रखी आ विधा संबंधी पद्धतल ने वाल की अवगन कल जो प्रति रंग अभिवृद्धि चंदत पद्धत वस्तना अलागे व्यवसाय मूसधोरणी वेलकंट विधान अवलंबार बालरे इंदम अमेय कृषि विकास के एर्पट्टेकोनी अंदर समग्र व्यवसाय मदलपे इपड़ जरूत व्यवसाय समग्र व्यवसाय का मार्केट अवसर कोसमे रैतु पटल सा मार्केट आधार रैतु ब्रतिन कल रैतु संक्षोभ अलाका रैत तन एमी अवसरमो तेवाली तन का निबड़ा की मल्ल प्राचीन व्यवसाय विधान वैपे वेला अवसर उकृति व्यवसाय श्रम पड़ता दींट को अंत नागर रकालेटपड़ी अटे टाइम सरपतने आलोचन वस्तु का वास्तवा श्रम विभजन चुस्क साध्यमे रईत कुट में मुगर उन्े दीं को बाध्यता गोर्रेल मेतर दूसर ओवराल मिगता पटल के संबंधी व्यवहार और चूसक काबटी वीटने मल्ल समन्वयपरचक चाल सुलभंग गोर्रेल मेकल को चपल पेंपक उद्यानवन पटन वरी इतर पटन सा आचरणात्मक रईत सैतम तुम एवरकी चयी चाचक सतृप्ति ब्रति के विधा रूप विविध प्राथा वस्तु रवगा कल मेम इंप्लीमेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेथड समग्र व्यवसाय दीं भाग में गोर्रेल मेकल आवल चापल इवन पेंपक वेजिटेबल फ्रूटस आकूर रईस अभी मन दर पड़ा जरूर इपड़ मन इंटरव्य वेस्टेज एवं उ बिह्य नूकल वर्डू अट्ला वो को तिगता है मन पोल में मेम इपू जन वैसा दा तो मलबरी सा मलबरी जन सूपर नेपियर जो गड्डी मल्ल मुन हई न्यूट्रेंट मुन वीट वेसी मेकल गोर्रेपक दाने वाल मन को रेग्युर् इनकम अने जनरेट आता आवल उ आवपाल मन को इंट की पिल की वेट अवसर में आवपाल नी मन के बैठ वेक मन इंट दुनाई मल्ल सा बैठके इन बाग वैरल टाइम इधे मेकल ज गोर्रेल की एक्व डिज अटाक अट्लाद इन मन स्टा फीडिंग अंत मन पोल में उठाई गोर्रेल मेकल बैठक अवसर लेकिन दाने वाल बैठ नीचे वे रोग बार पड़क हेल्दी अट्मास्फिर अभी पेरगे अवकाश उ मन को गुड चिकन एवसर आईना इंटे मन के रेग्युर् उबाद मन पिल सफिशेंट फुड इवगलता हेल्थ पाइंट आफ व्यू पिल के अद अवसर वाल आरोग्य बेरगढ़ की इवन प्रकृति व्यवसाय में मन को वेसलबा भास्कर सावे ईदंजल विधा अवलंबिस्ट अड़वल्लो महावृक्ष पोदू 
ఎలా సహజంగా అయితే పెరుగుతాయో అదే విధానాన్ని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ప్రవేశపెట్టేందుకు దొంతనల పద్ధతిలో మామిడి జామ నిమ్మ అల్ల నేరేడుతో పాటుగా మునగ మొక్కలను కూడా సాగు చేస్తున్నారు ఈ విధానం ద్వారా రైతు సంవత్సరం పొడవున ఫల సాయం పొందవచ్చు అని ఎవరి దగ్గర కూడా చేయి చాచే పరిస్థితే రాదని హాయిగా జీవించవచ్చు అంటున్నారు బాల్రెడ్డి ఐదంచెల విధానం అనేది భాస్కర్ సావే తో మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో పరిచయం చేశారు దీంట్లో ఏంటంటే మామిడి మొక్క అనేది వంద సంవత్సరాలు పెరిగే మొక్క ఇది చాలా పెద్దగా పెరుగుతుంది దాని జీవితకాలం కూడా ఎక్కువ అలాగే ఒక నిమ్మ మొక్క ఉందనుకోండి అదొక ఇరవై సంవత్సరాలు పలసాయాన్ని అందిస్తుంది అలాగే దీంట్లో ఈ ఈ రకంగా అనుకున్నట్టయితే అంటే అడవిలో ఏ రక ఏ రకంగా అయితే మహావృక్షాలు పొదలు మామూలు చెట్లు లతలు మొక్కలు ఉంటాయో అదే విధానాన్ని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మేమేందంటే ఈ ఈ దొంతర్ల పద్ధతిలో దీంట్లో మామిడి జామ నిమ్మ అల్లనేరడు ఇవి పెట్టడంతో పాటు ప్రతి అడుగులకు ఐదు అడుగులకు ఒక మునగ మొక్క పెట్టాం ఈ మునగ మొక్క ప్రధానంగా మనం కాపు కోసం కాకుండా నేను ఈ ఎక పెంచుతున్న మేకలకి ఆహారంగా వాడుతున్నాను దీని మధ్యలోనే నాకు నిమ్మ మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి అల్లనేరుడు మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి జామ మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి మామిడి మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి మామిడిది ఒక సీజను నిమ్మది ఒక సీజను జామది ఒక సీజను అల్లనేరుడిది ఒక సీజను అంటే సంవత్సరం పొడుగుతే నాకు ఏదో ఒక పలసాయం అనేది వస్తుంది కాబట్టి నా చేతి నుంచి అంటే ఇతర అవసరాల కోసం ఒక పంట కాలం అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి నా అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం నేను అప్పులకు పరిగెట్టడమో లేకపోతే ఇతరులను చేయి చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా నా పలసాయం మీద నేను హాయిగా బతకగలుగుతాను ఇప్పుడు ఒక మామిడి ఎకర మామిడి తోటకు రైతుకు ఆదాయం అయితే తానుగా పలసాయాన్ని అమ్ముకుంటే తప్ప మామూలుగా తోట నమ్ముకుంటే ఎకరాకు పదివేల నుంచి అత్యధికంగా అయితే ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ రాదు కానీ ఈ పద్ధతిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు పలసాయాన్ని నా పలసాయాన్ని నేనే అమ్ముకోవడం ద్వారా నాకు ఎకరాకు దాదాపు ఒక నలభై యాభై వేల రూపాయల ద్వారా వరకు సంపాదించుకోవచ్చు అంటే మామిడి మీద ఆదాయం వస్తుంది జామ ఒక రెండు వందల యాభై చెట్లు దీంట్లో ఉన్నాయి రెండు వందల యాభై చెట్లు చెట్టుకు అధమంగా ఐదు కేజీలు కాసినా కానీ నాకు మూడు దాదాపు రెండున్నర మూడు టన్నుల పలసాయం వస్తుంది కేజీ ముప్పై రూపాయలు అనుకున్నా కానీ దాని మీద ఒక అరవై వేల రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంది అలాగే ఈ మేత ద్వారా పె పెంచిన మేకలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఒక యాభై జీవాలను కనుక పెంచినట్టయితే జీవానికి వెయ్యి రూపాయలు అనుకున్న యాభై వేలు దాని మీద నాకు సమకూరుతుంది దీనికి అదనంగా మళ్ళీ నిమ్మ ఇంకా ఇతర అవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్గా అంటే ఒక నిర్దిష్టంగా పనిచేస్తే ఒక ఎకరం లోపటనే రైతు ఆదాయము ఒక రెండు లక్షల వరకు అన్ని ఖర్చులు పోను రెండు లక్షలు మిగుల్చుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది అందుకోసం ఈ పద్ధతిని రూపొందించడం అనేది జరిగింది ఒకప్పుడు రైతు తన కోసం తన చుట్టూ ఉన్న వారి కోసం వ్యవసాయం చేసేవాడు కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్ అవసరాల కోసమే పంటలు సాగు చేస్తున్నాడు అయితే ఇది మారాలి అందుకే ప్రకృతి సమగ్ర వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు ఈ రైతు సీజన్లోనే కాదు ఏడాది పొడవునా రైతు ఆదాయం పొందే మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాడు పంటల సాగుతో పాటుగా జీవాల పెంపకాన్ని చేపడుతూ సన్న చిన్నకారు రైతులు సైతం ఆనందంగా జీవించవచ్చు అని నిరూపిస్తున్నారు పక్క రైతు ఏ పంట వేస్తే అదే పంట మనము వేయాలనుకుంటారు రైతులు ఆ ఆలోచన మారాలి ఒకే పంట విధానానికి స్వస్తి పలకాలి పంటలతో పాటు జీవాల పెంపకాన్ని చేపడితే రైతు పొలానికి ఎరువు అందడంతో పాటు అదనపు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చంటున్నారు బాల్రెడ్డి గ్రామాల్లోనూ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం విస్తరిస్తోంది దీంతో గొర్రెలు మేకల పెంపకం అసాధ్యమైంది మరోవైపు మార్కెట్లో మాంసం డిమాండ్ పెరుగుతోంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వనరులతో జీవాలను పెంచడం ఎలా అన్నది రైతులు ఆలోచించాలి 
రెండు ఎకరాలు ఉన్న ఓ చిన్న రైతు సైతం సమగ్ర విధానంలో వంద వరకు జీవాలను పెంచవచ్చంటున్నారు ఈ రైతు కోళ్ల పెంపకంతో పంటలకు చాలా మేలు జరుగుతోంది అవి క్షేత్రస్థాయిలో పురుగులను ఏరుకొని తింటుంటాయి తన కాళ్లతో పాదులని గుళ్ల చేస్తాయి దీనివల్ల నేలలో నీరు తొందరగా ఇంకిపోతోంది భూమి సారవంతంగా మారుతోంది అంతేకాదు రైతుకు పౌష్టిక ఆహారం లభిస్తోంది కోళ్ల పెంపకానికి షెడ్లు కట్టి వారి వనరులను సమకూర్చుకొని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి చేసుకోవటం అనేది అది వ్యాపార పద్ధతి రైతు స్థాయిలో కోళ్ల పెంపకం అనేది ఇప్పుడు దాదాపుగా మీకు ఇక్కడ మామిడి తోట కనబడుతుంది అరేకరం మామిడి తోట ఉంది అరేకరం చుట్టూ కనుక ఫెన్సింగ్ చేసుకున్నట్టయితే అంటే ఒక తొమ్మిది అడుగులు ఎత్తు వరకు నేను జాలి కట్టేసుకొని దాంట్లో ఒక ఐదు వందల కోళ్ళు వదులుకోగలిగే వనర్ ఉంది నాకు ఆ కోళ్ళు ఆ అద్దెకరంలోనే తిరుగుతాయి కోళ్ళు తిరగడం వల్ల మనకు అదనపు సౌకర్యం ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న మొక్కల్లో ఉన్న పురుగు పుట్ర అన్నింటినీ కూడా ఏరక తింటాయి ఒక రకంగా అవి అంటే మనం రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా మనకు సస్యరక్షణ సాయం చేస్తున్నాయి ఇంకో కోడికుండే మరొక లక్షణం ఏంటంటే పాదులను గుల్ల చేస్తాయి కోళ్ళు ఐదు వందలు ఉండటం వల్ల రోజుకు ఒక వంద గుడ్లు కనుక తనకి దిగుబడి వచ్చినట్టయితే గుడ్డుకు పది రూపాయలు అనుకున్నా కానీ వెయ్యి రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంది రైతు తన ఇంట్లోనే కనుక కోళ్ళు ఉన్నట్టయితే తన పిల్లలకి తనకి అవసరమైన మేరకి గుడ్ల వినియోగము అంటే ఇంట్లో ఉన్న వాటిని వినియోగించుకోగలుగుతాడు కాబట్టి పౌష్టికాహారం వాళ్ళకి లభిస్తుంది జీవాల పెంపకంతో ఆదాయం మాత్రమే కాదు వాటి విసర్జాలు పంటలకు ఎరువులుగా ఉపయోగపడతాయి సహజ ఎరువులను పంటలకు అందించడం వల్ల మంచి ఉత్పత్తులను సాధించవచ్చు గొర్రె జీవాల ఎరువును ఒక దగ్గర వేసి వేస్ట్ డికంపోజర్ ను జీవన ఎరువులను కలిపితే నలభై రోజుల్లో పొడి రూపంగా ఎరువు తయారవుతోంది దీనిని మార్కెట్లో ఐదు రూపాయలకు కేజీ చొప్పున అమ్మితే రైతుకు యాభై వేల రూపాయల ఆదాయం వస్తోంది తన పొలానికి వాడుకోగా సగం ఎరువును బయటికి అమ్ముకోవచ్చు ప్రకృతి విధానంలో శ్రమ అధికంగా ఉంటోంది అందుకే కుటుంబ సభ్యులు శ్రమను విభజించుకుంటే మంచి ఫలితాన్ని సాధించవచ్చు చేసుకుంటే ఇందులో కూడా మనీ ఉంది మనీ కంటే ఎక్కువగా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఇందులో దొరుకుతుంది మనకు అదొకటి ఉంది తర్వాత మనకు ప్రకృతి సిద్ధ వ్యవసాయంలో మేము మేము అంటే మా అనుభవపూర్వకంగా మేము ఎదుర్కొన్నది లేబర్ ప్రాబ్లం ఒకటేనండి జనరల్గా అంటే ఊర్లలో ఇప్పుడు లేబర్ దొరకడం అనేది ఒకటి కష్టంగా ఉంది అది కనుక చేస్తే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రకరకాల అవి పెడుతూ ఉన్నారు పథకాలు అందులో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ ఇట్లాంటివి ఏదైనా కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సపోర్ట్ చేస్తామనేటటువంటి వాళ్ళు కనీసం ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది కూడా ప్రజలకి అందుబాటులోకి వస్తుంది కొంత ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించినటువంటి పదార్థాలకు అధిక రేట్లో మార్కెట్లోకి అమ్ముతున్నారు అట్లా కాకుండా మనం నార్మల్ రేట్లకు కూడా ఇవ్వవచ్చు ఇవ్వడానికి కుదురుతుంది మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ఋతువులు గతి తప్పాయి చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లోనే రైతు నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి అంటున్నారు బాల్రెడ్డి సాగునీటి కోసం భారీ ప్రాజెక్టుల అవసరమే లేదు అంటున్నారు రైతు ప్రకృతి వనరులను సద్వినియోగం చేసుకుని జల నిధులను సమకూర్చుకోవాలి అంటున్నారు సాగునీటి కోసం రైతులు ఇబ్బందులు పడకుండా స్వతహాగా ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకుని క్షేత్రాల్లో వాననీటి నిలుపులను పెంచుకోవాలంటున్నారు ఈ రైతు అందుకే తన ఐదు ఎకరాల పొలంలో కందకాలను ఫామ్ ఫాండ్లను నిర్మించుకున్నారు కందకాల నిర్మాణం ద్వారా బయట నుంచి వచ్చిన వరద నీరు పొలంలో ఇంకిన తర్వాత బోర్వెల్స్లోకి నీరు చేరుతుంది అంటున్నారు బాల్రెడ్డి ప్రతి ఒక్కరూ నీరు తోడేవారే అయితే నేలలో నీటిని నింపేదెవరని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఉన్నప్పుడు వాలు వైపు నుంచి వచ్చే వరదను జనరల్గా వరద మొత్తం నా పొలం మీదుగా కిందికి పడి వెళ్ళిపోతుంటుంది అవతల చెరువులోకి నిండుద్ది దీనివల్ల ఒకటే నా భూమి కోత గురవుతుంది భూసారము కొట్టుకపోతుంది ఆ నీరు తర్వాత నేను వినియోగించుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడదు కాబట్టి ఏంటంటే వాలు కడ్డంగా టోటల్గా మూడు మూడు ఫీట్ల వెడల్పు మూడు ఫీట్ల లోతుతోటి ఓ కందకం కొట్టేసినాం బయట నుంచి వచ్చే వరద మొత్తంగా కూడా నా పొలంలో ఇంకిన తర్వాత నా నేల 
తాగాల్సినంత తాగిన తర్వాతనే బయటికి వెళ్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నా దాంట్లో ఉండే బోర్వెల్స్లోకి నీరు చేరుతుంది ఇప్పుడు ఈ మొత్తంగా ట్రెంచ్లు కొట్టి ఈ సాగు చేయడం ద్వారా మేము గమనించింది ఏంటంటే ఒకటేమో భూగర్భ జల వనరులు భూగర్భ నీటి మట్టం పెరుగుతూ వస్తుంది ఇంకోటి మా మొక్కల్లో కూడా అంటే అన్సీజన్లో కొన్నిసార్లు నీళ్లు పెట్టకపోయినా కానీ నిలబడే పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకోటి మనం ఈ ట్రెంచ్ ఏదైతే కొడుతున్నామో ఈ ట్రెంచ్లో అయ్యో మూడు ఫీట్ల పొడుగుతో పొలం పొడుగున కొట్టాలంటే ఎంత భూమి వేస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటారు వాస్తవానికి భూమిని అట్లా వృధా చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ దాదాపుగా ఈ మూడు ఫీట్ల కాలువాలో ఒక్కొక్క దగ్గర ఓ ఫీట్ ఉన్నార రెండు ఫీట్ల వెడల్పుతో కనుక దిబ్బ వదిలేసి ఆ దిబ్బ మీద కలపకు సంబంధించిన మొక్కలు ఏమైనా పెట్టుకుంటే ఒకటేమో గాలి తాకిడిని అడ్డుకోవటానికి అంటే గాలికి అవరోధంగా నిలబడతాయి రెండోది మనకు దానికి కలప వస్తుంది ఇంకోటి దానికి ఏదైనా కూరగాయల పాదు తీగ పాదు కనుక ఎక్కిచ్చేసామంటే అక్కడి నుంచి అదనంగా ఆ కూరగాయల పలసాయం కూడా వస్తుంది ఫామ్ పాండ్లో వాన నీటిని నిల్వ చేసుకోవడంతో పాటు కొరమైన చేపలను విజయవంతంగా పెంచుతున్నారు చేపల అమ్మకం ద్వారా కూడా రైతుకు ఆదాయం వస్తోంది మన పెద్ద మనుషులు అంటారు పుండు పుడితే మందు పుడుతుంది అనేసి వాస్తవానికి ఇవాళ వ్యవసాయ రంగానికి పుట్టింది పుండు కాదు రాచపుండు ఈ రాచపుండుకు వందల వేల మంది రైతులు బలైపోతున్నారు ఈ పరిస్థితి నుంచి ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడానికి ఇలా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ సమగ్ర విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నట్టయితే అంటే రైతు దేనికి కూడా తాను బయటికి వెళ్ళకూడదు బయట దేది కూడా తన పొలంలోకి రానివ్వకుండా ఉత్పత్తిని మాత్రమే మార్కెట్కు తీసుకుపోయి అమ్ముకోగానే విధానాన్ని రూపొందించుకోవాలి అంటే ఎరువుల కోసము విత్తనాల కోసము అన్నిటి కోసం మార్కెట్ మీద ఆధారపడటం అనేది పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ప్రకృతి లోపల అనేక వనరులు ఉన్నాయి ఈ వనరులను కనుక సమగ్రంగా వినియోగించుకున్నట్టయితే రైతు మార్కెట్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరమే రాదు ఎందుకంటే ఆవు పేడ ఆవు మూత్రంతో జీవామృతం తయారు చేసుకుంటున్నాం ఆవు పేడ ఆవు మూత్రము ఆవు నెయ్యి వీటితోటి పంచగవ్య తయారు చేసుకుంటున్నాం అలాగే ఇప్పుడు వేస్ట్ డీకంపోజర్ లాంటివి వచ్చినాయి అలాగే సస్యరక్షణకు సంబంధించి మన పొలం గట్ల మీద పెరిగే అనేక రకాల మొక్కల కషాయాలతోటి సస్యరక్షణ కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఇక రైతు బయటికి దేనికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్ వాడే రైతును ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ పద్ధతి అనుసరించడం ఒకటే ఈ సంక్షోభానికి నివారణ మార్గము అని ప్రకృతి విధానంలో సమగ్ర వ్యవసాయం చేస్తూ ఎంతో మంది రైతులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు జిట్టా బాల్రెడ్డి రైతు ఆత్మహత్యలు లేని రోజును చూడాలి అన్నదే ఇతని ఆకాంక్ష అందుకోసమే సమగ్ర వ్యవసాయ విధానాలను దశ దిశలా వ్యాపింపజేసేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తున్నారు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఇది వాటి నెల తల్లి కార్యక్రమం నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సహ సమర్పించిన వారు